。清朝九十多位公主中最能生的一位，居然是她。这个人大家都不陌生，《如懿传》中她是被帝后宠爱到大的景色公主。历史上她是乾隆唯一长大的嫡公主，而她居然也是清朝九十多位公主中生育能力最强的一位，足足生下了五胎并活到六十一岁。今天我们来走进古伦和静公主的世界。对这位公主的热衷，想必大家全部来源于电视剧《如懿传》。剧情第九集中，太后在新年之日被景色弄得下不来台，还亲自打圆场。毕竟是嫡出的公主，金枝玉叶矜持一些。乾隆更是当着众人的面宣布：“真的只生这么一个女儿，又是嫡女，便是宠些也无妨啊。”这位童年就被特例封为固伦和静公主的景色，当真是乾隆最宠的孩子了。但究竟是什么原因让乾隆和皇太后不按常理出牌，对这个景色公主如此宠爱有加呢？这还要从她的母亲孝贤皇后说起。孝贤皇后是富察氏满洲镶黄旗的后代，雍正五年，十六岁的她参加了选秀，被雍正皇帝选中，只配给了四皇子，弘历为第一福晋。虽然是父皇的命令，但富察氏窈窕的姿容和恭俭的性格。深深打动了弘历。后来，弘历继承皇位，册立嫡福晋富察氏为正宫皇后。嫡福晋富察氏为皇后，册立之事，应有礼部、正主相待。孝贤纯皇后既有母仪天下的气度，又能温柔体贴，陪伴皇帝左右，两个人伉俪情深，钟爱一生。可惜的是，孝贤皇后所生的皇长女一岁就夭折了，儿子永琏、永从也相继夭折。一痛下来，四个孩子中竟只有一个女儿健康活了下来。随着皇长女和皇次子的早夭，本来排老三的和静公主成为了乾隆名副其实的嫡长女，也是乾隆皇帝和孝贤皇后的心头之肉啊！这样尊贵的身份足以让公主幸运一生。她被众星捧月一般，幸福地度过了童年和青春期，直到十七岁那年，公主人生第一个也是最后一个痛苦来临了。乾隆十三年，孝贤皇后在三十七岁驾鹤西。去，乾隆在无尽的忧思中做了一首名为《述悲赋》的诗，重温了和孝贤皇后彼此恩爱的情形。一日不见如三月，山亭水榭间，并辇同舟索等，表露出了他对孝贤皇后无尽的思念。固伦和静公主一样，对王母表现出了无限悲伤。不过，剧情唯一和历史有所区别的是，剧中孝贤皇后薨逝时，锦瑟公主还未成亲。可在历史上，孝贤皇后薨逝那一年，和静公主早已成亲一年。年多，也就是孝贤皇后去世时，女儿已圆满嫁人，她这一生可谓是没什么遗憾了。后来乾隆对孝贤皇后的思念都转换成爱，都留给了他们唯一的女儿，并实打实的宠爱了一生。这个女儿奴做出的疯狂宠爱，不能说最宠，只能说更宠。孝贤皇后唯一的后代被乾隆宠上了天。对于这个尊贵的公主，乾隆是含在嘴里怕化了，捧在手里怕碎了，有多宠爱呢？看看乾隆皇帝对她的无数。个破例吧，乾隆第一次为他破例就是封号这件事儿。清朝规矩很多，公主的封号应是在成年或定亲之时册封的，而顾伦这个公主中的顶级封号，则是乾隆迫不及待，在乾隆元年，也就是公主五岁的时候就封上了。五岁就荣获顾伦封号的公主仅此一位了，而乾隆另外两个顾伦公主都是在十四岁获封，可见嫡公主的优待有多特别了。在清朝九十多位公主中，大部分人都嫁给了蒙古贵族，只有四人嫁给了汉人。公主生来的意义就是和亲。虽然顾伦和静公主再受宠，也难逃和亲的命运。乾隆未雨绸缪，默默地为爱女选了靠谱的色布腾巴勒珠尔作为未来女婿，在很小的时候就把她接到皇宫，按照皇子标准培养，与皇子们一起读书，将来的女婿还是养在身边的好。可见这位父亲的用心良苦。公主十三四岁是。成亲的最佳年纪，可乾隆生生往后拖了两年，在公主十六岁时才选择和亲。可老父亲怎么舍得爱女远嫁蒙古呢？乾隆又为和静公主破了例，斥资两万九千八百八十余两白银，为她专门修建了庞大的府邸——和静公主府，足足有二百三十九间房，为的就是待到大婚之后，把女儿圈养在京城。这在清朝可谓是首例。和静公主府始建于一七四五年，至今已有二百七十多年的。历史目前位于北京东城区张自忠路七号，也是北京为数不多保存较完好的公主府啦。乾隆疼爱女
儿还有一个魄力，非常的夸张。把库伦和金公主嫁给俄驸后，乾隆派遣驸马远征准噶尔收复失地，但是驸马却纵容阿穆尔萨纳到处犯事。乾隆知道后非常生气，按照大清律法应当处死驸马，但乾隆宠女心切呀，不忍心唯一的嫡公主守寡，又一次做了特例，特赦了驸马，只降格处理，将他削爵以示警告。库伦和金公主是清朝九十多位公主中最幸福的一个，这一点毋庸置疑。成婚后的她与驸马住在京城最大的公主府里，先后生下五胎，可见公主驸马的感情也是令人向往的。娶嫁成功，孝贤皇后的后代终于摆脱了早夭的状态，这无疑是令人欣慰的。和亲公主不但童年和婚后幸福，她的晚年生活也十分幸福。回想起来，也许是父亲赐予的五千二百四十件护身符，庇佑她幸福生活，陪伴乾隆整整六十一年。一次，顾伦和靖公主过生日，乾隆一次性赏赐了她五千二百四十件护身符，而这个数字正好是公主的生日，再次印证了乾隆女儿奴的优质形象。乾隆四十年，公主的驸马在四川出征时因病去世，和靖公主失去了丈夫，成为了寡妇，从此被父皇召回宫中陪伴在身边。乾隆对和靖公主的爱一直延续到他的后人，他的爱屋及乌让人看不懂，完全不像是一个皇帝，像极了乡野村夫，极其接地气。比如不断饱受。丧子之痛的乾隆希望子孙辈能够健康长大，十分任性的为公主的长子起了一个最长的名字——俄勒哲特·莫尔俄尔克八拜。其中“八拜”二字用汉语可以解释为“宝贝”。从其名可以看出，乾隆把这个外孙当成亲孙子一样重视，展现出了浓浓的爱意。就这样，在父亲护身符的庇护下，顾伦和靖公主一生和和顺顺，顺利活到了六十一岁高龄，在古代可算得上长寿老人了。她也因此成为了陪伴在乾。龙身边最长寿的女儿，整个人生几乎是在乾隆的看护下开始并结束的。若要说顾伦和靖公主人生中有什么遗憾，也许有点凡尔赛，那就是活得太四平八稳，一生被父亲庇佑，成为了名副其实大清最幸福的公主。